Всем привет и добро пожаловать на подкаст «Русущественники». Сегодняшнее интервью – самое последнее интервью этого э, подкаста. Э, наш последний гость – руководитель норвежской организации «Смородина по демократии и Руслан», переводится как «Демократию в Россию». Э, э, добро пожаловать, Мария Стенсри. Спасибо. Очень приятно быть здесь. Mm. Сначала расскажите об организации Смородина. Чем она занимается и как она была основана? Смородина была основана год назад, но началось все немного раньше, в 2020 году, после отравления Алексея Навального, лидера российской оппозиции. Многие россияне стали выходить на улицы в Осло и протестовать перед российским посольством, а затем и перед парламентом в Осло, потому что все были возмущены и очень сильно разозлены той ситуацией. И особенно когда Алексея Навального после возвращения в Россию посадили в тюрьму, мы продолжали собираться вместе. Так мы познакомились друг с другом, обнаружили, что э, среди россиян, которые живут в Норвегии, есть единомышленники, которые разделяют наши взгляды, э, поддерживают э, наше желание в том, чтобы в России установилась демократия. И решили как бы небольшая инициативная группа, которая организовывала эти протесты, решили организовать сообщество, вот эту организацию «Смородина», потому что всегда удобнее от имени организации высказываться на разных площадках. Вот, и после основания мы, конечно, занимались не только акциями в поддержку Алексея Навального, но и... После 24 февраля организовывали антивоенные акции против войны в Украине. Также организовывали встречи, например, с Иваном Ждановым, который приезжал в Норвегию. В Проводили вечера писем политзаключенным, встречи, онлайн-встречи с разными экспертами российскими, чтобы собрать людей, познакомить их поближе. А эта организация только для русских или возможно ли э, э, норвежцы тоже э, поступать? Mm -hmm. Да, организация для всех, кто разделяет наши взгляды, кто э, считает, что Россия должна стать демократической страной. Поэтому мы открыты как к россиянам, так и к норвежцам, в общем-то, к любым а, людям любых национальностей, которые живут в Норвегии. Вот. Но, наверное, российских членов у нас больше все-таки в Смородине. Mm -hmm. Но норвежцы тоже есть. Mm -hmm. Да, э, исключение mm -hmm. я. Да, есть еще. Ну, хорошо. Ну, а для тех, кто не знает позицию Норвегии о, о войне, что норвегцы думают о войне в, в Украине? А, что именно норвежцы думают о войне в Украине? Да, или может, общество? Mm, ну, в основном, конечно, все понимают, что это захватническая война, которую начал путинский режим, и... Все понимают, что это Россия напала на Украину э, открыто уже 24 февраля. Хотя война, конечно, началась еще до этого. И э, норвежские настроения — это поддержка Украины. Норвежцы очень открыты в этом плане народ. И мне кажется, очень многие захотели помогать сразу же, как только стало известно о том, что началась война. Поэтому, конечно, норвежцы поддерживают украинцев. Да, то, э, то, я тоже. Да. Mm -hmm. да, но это правильно, что и right. государство тоже, наверное, помогает Украине сейчас, да. да, да. Mm -hmm. Как все страна НАТО, конечно. 
Tā, ir raskašīta mienie ruskoj diasporai v Norvegiji. Što balšinstvo dūmojat o vainie? Ani protiv vainie ili za vainu? Мне сложно, конечно, за всю диаспору говорить, но я вижу, что среди моего круга общения э, очень мало тех, кто поддерживает войну. Это буквально единицы. И я живу в не очень большом городе, я общаюсь с самыми разными людьми, э, но все однозначно... Почти все однозначно осудили войну, когда она началась, и стали думать о том, как можно помочь Украине и украинцам. А те единицы, которые поддерживают среди моих знакомых, это в основном те, кто смотрит российское телевидение, очень сильно увлечен советской историей и любит СССР. Так, но... Наверное, есть некоторые русские, которые поддерживают войну. Да. И, наверное, был, был митинг перед правительством, перед парламентом, я знаю, что. Но, а вы там были тоже, но, наверное, как противоположный протест. Да, анти, анти демонстрацию мы да, устраивали. Анти да, или мы устраивали такой ответ на демонстрацию против русофобии. Ну да, потому что нам было важно напомнить, что вообще-то слово русофобия, да, и понятие, что всех русских всегда обижают, ненавидят за границей, это Политика Кремля — это то, что пытаются россиянам рассказывать по телевизору, пытаются внушить, что Россию все ненавидят, что она всегда обижена. И это отразилось вот в такой демонстрации перед парламентом в Осло, которая была очень маленькой, да, там было 30 человек. Нас вышло больше, чем в два раза больше тогда. И мы хотели показать, что да, тех, кто против войны больше, и мы не дадим тем людям забрать повестку. Потому что важно говорить о войне в Украине, а да, единичные случаи дискриминации есть, и они обсуждаются в СМИ, но важно, важнее сейчас говорить о другом. Да. Ну и, кстати, те демонстранты, которые выступали против русофобии, на самом деле говорят, что они там выступают уже за всякие другие разные вещи. Отмену, против отмены российской культуры, как таковой, истории и так далее. Да, mm. да и важно сказать, что главный спикер, можно сказать, в, в, это, в этой э, демонстрации, наверное, он норвежец, он Профессор, бывший профессор, по-моему, и он, как его зовут, я, я забыл, Бьорн... Бьорн Ниста. Бьорн Ниста, да, он, Ниста. он путинист, да, он, как, он, он говорил в Russia Today тоже, и, типа того, он пропагандист, и он норвежец, ну, конечно, такие норвежцы, к, к сожалению, существуют. Да. да, было довольно логично, что его пригласили. Поскольку он старый такой а, за путинец, и действительно в, на Russia Today он как эксперт выступает и рассказывает, mm. делится своими экспертными мнениями. А, поэтому он очень подходил под формат mm. этого мероприятия. Mm. <laughs> да. Да, ну, да. Такие норвежцы есть, но их, к счастью, мало. Их mm. не очень много. Да, mm. да, да, слава богу. Да, и... Да, но если бы это было, это было митинг про, против русофобии, почему и пригласить именно его? Это глупость, если, если это демонстрация против русофобии, да, это нелогично. Ну да, он уже не подвергается русофобии, но все-таки 
это русофобия в том числе возникает в контексте войны, да, и он сказал очень длинную речь, не на полчаса, именно про войну в Украине, по-моему, про предпосылки ее, что-то такое. То есть он именно тоже таким как бы экспертом был, что ли. Да. Угу. А, ты, а ты, вы думаете, что э, против русофобии как новый white, life, life, white Lives Matter, например? Да, это очень похожая аналогия. Да-да-да, согласна. И... Ну, конечно, да, но э, бывали ли э, случаи в Норвегии, когда на, э, на русских и русскоговорящих нападали из-за э, российского вторжения? Э, для тех, кто mm -hmm. волнуется о русофобии, что им скажется? А, я хочу сказать, что я понимаю, что может быть страшно, Uh, ну, наверное, особенно, когда смотришь российские новости, и тебе все время внушают, что тебя все не любят. Uh, но и действительно такие случаи были в Норвегии, когда, например, людям отказывали в обслуживании. Uh, был, да, один случай даже uh, физического ну, там, нападения. Девушку толкнули, очень неприятно. Uh, но, тем не менее, это не системное явление, это единичные случаи. Это случаи, которые освещались широко в СМИ, то есть это не прячется никуда под ковер, не скрывается. И в Норвегии люди всегда защищены законом и правом, и в Норвегии существует закон против дискриминации, который можно применять, можно пойти в полицию и пожаловаться на человека, который тебя оскорбил из-за твоей национальности, да, или хуже того, толкнул, да, или отказал в обслуживании в отеле, там, в ресторане. И ты знаешь, что полиция в этих случаях будет на твоей стороне, и тебя действительно защитят, а виновного накажут, и тебе помогут, и это самое главное, о чем стоит думать, но при этом надо помнить, что, опять же, это единичные случаи, и нет такого, что в Норвегии всех русских на улице толкают в канаву и говорят, ты русский, мы тебя ненавидим. Да. Даже российских студентов, там, например, поддерживают, да, когда были случаи, что говорили, вот, российских студентов будут исключать из вузов. Норвегия, наоборот, ввела пособия даже денежные для российских студентов, чтобы они могли продолжать учиться здесь. То есть и в Норвегии есть официальная линия, где они говорят, мы хотим защищать простых россиян, которые живут у нас в стране, мы не хотим никакой ненависти. Вот. И на самом деле приятно знать, я россиянка, да, я чувствую, что обо мне позаботятся и меня защитят, если что. Mm -hmm. Да, да вот, вот именно, да. И это, ну, я, мне кажется, что большинство русских или россиян в Норвегии, но, конечно, против они. И, конечно, это логично, что мы, при... что другие страны приглашают русских бешницах, например, политических бешниц. бешниц. Mm -hmm. Да, это важно yeah. тоже. Да, потому что mm -hmm. они, большинство из них, наверное, прогрессивные и, конечно, и избежает, избежает от России, России, конечно, да, это, да. Да, есть люди, которые бегут, угу, пытаются сбежать из России, и да, есть такие беженцы здесь, в Норвегии тоже. Угу. Mm, да, и это важно э, им помогать, да, конечно, mm -hmm. тоже, да. Да. Э, и, как, э, и... Ну да, и расскажите о, о себе, о, о как считают ваши родные в, в России, потому что вы, вы говорили об этом в видео э, Amnesty. Mm -hmm. Да, было дело. Да, у меня семья разделена на две части. Получается, что моя сестра, которая на два года младше меня, она не поддерживает войну, а родители за войну. Ну, наверное, неверно говорить за войну, потому что люди, воспитанные 
Советским Союзом и Россией, они как бы против войны, но они говорят, Украина бомбит только военные объекты. По крайней мере, в самом начале войны мама, мама говорила, что никакие мирные жители не погибают, Украина только будет стрелять по всяким там военным складам. И она ни в какую не хочет слушать, не видеть никакие видеоролики, которые я прислала ей. Для нее это все... Ну, сразу называют это фейком. Mm. Поэтому мы перестали общаться на эту тему вообще. То есть изначально мама меня заблокировала, чтобы я ей больше не писала, в принципе, не присылала всякие такие видео, которые нарушают ее картину мира. Вот. Потом она меня разблокировала все-таки, и, ну, сейчас мы только на какие-то очень нейтральные темы переписываемся. Mm -hmm. Очень yeah. сложно, когда не можешь разделить со своей семьей. Ну, это на самом деле трагическая история. Война, и действительно гибнут люди, но я не понимаю, почему моя мама верит телевизору, а не мне. Это, наверное, самое странное. Когда не верят живому человеку, при том, что Путин говорит с телевизором. Так. Но это сложно знать точно, сколько россиян поддерживают Путина. А что, что вы думаете? Как аккуратная, аккуратная статистика? Ты mm, насколько точна, да, эта статистика? Да. Yeah. Все вот это с соцопросами в военное время очень сложно. <laughs> У нас в команде Смородины есть социолог, которая написала довольно большой текст на эту тему, который мы обязательно выложим. И она говорит о том, что опросы населения которые сейчас вот зачастую проводят, особенно про, про путинские службы, они не дают никаких данных о том, сколько людей отказались отвечать а, на вопросы. Обычно должна быть такая, такой показатель, процент, сколько людей не ответили. Но независимые службы, которые проводили опросы, они говорили, что до 95% людей отказываются отвечать в принципе а, на вопрос какой-либо о войне потому что это грозит с последствиями в России, где введены, да, приняты драконовские законы о том, что ты можешь сесть на 15 лет за то, что ты назвал войну войной, за то, что ты выступаешь с плакатом на улице и кричишь «нет войне». Да вообще, в принципе, с любым плакатом, да, даже с белым листком тебя могут арестовать. Поэтому, когда тебе звонит кто-то и говорит «ответьте на опрос и скажите, вы за или против войны», войны то откуда этот человек знает? как его ответ повлияет на его дальнейшую жизнь. 95% отказываются отвечать, а те люди, которые соглашаются, они в основной своей массе выступают за войну, потому что это безопасная позиция, социально одобряемая в России. Им безопасно сказать, да, я поддерживаю политику Путина. Поэтому они это говорят, и поэтому в вопросах Часто отражается, что большинство, да, какой-то там безумный процент, 80% процентов поддерживают Путина. Но стоит помнить, что это 80% процентов из тех 5%, процентов, которые согласились отвечать на опрос. А те 90%, процентов, которые не согласились, они боятся. И мы не знаем, что они на самом деле думают. Да, есть позиция людей, которые активно выступают против войны в России. И есть позиция людей, которые говорят, я вне политики. Я не буду про это ничего говорить, но это тоже может быть позиция страха. Mm. Вот. Поэтому, чтобы люди могли спокойно сказать, я против войны, нужно создать условия для этого. В России таких условий сейчас нет. Mm. Поэтому и протест ушел в подполье, и многие те, кто возмущались ситуацией изначально, и могли бы сказать, что они против войны, они сейчас ничего не говорят, потому что это опасно. Mm. Да, другая тема. Другая тема. Но ваша организация э, э, организовала э, э, много э, митингов э, за, Оле, э, за э, Алексея Навального. А, mm -hmm. а почему именно его? Почему, это, почему именно э, Навальный? А, ну, наверное, когда произошло отравление Навального, а потом его арест, это стало 
ну, таким катализатором для всех нас, когда э, очень многие почувствовали необходимость, что ну, это уже полный, просто полный беспредел, что российская власть уже зашла ну, совсем далеко. Да, и раньше, конечно, были фальсификации выборов и покушения на различных членов оппозиции, конечно, убивали журналистов. Это тоже все было... Э, это все было... Без, это был беспредел, и... Но когда это происходит, наверное, с человеком, за которым ты следил долгие годы, который как бы твой современник, и ты знал, чем он занимается, то очень многих всколыхнуло вот это вот... Не знаю, может быть, у российской оппозиции была надежда, что Навальный что-то изменит в России. А когда случилось на него покушение, было такое чувство, что надежды больше нет. И... Ну, наверное, это и нас всех сплотило тогда, вот это чувство безнадеги и вот это просто гнев от произошедшего. И, конечно, у нас у всех разные мнения об Алексее Навальном как о человеке и о политике, но мы все едины в том, что недопустимо в демократической стране, в любой вообще стране, совершать покушение на политику с а, взглядами, которые не соответствуют твоим, да, если мы говорим о Путине, а, и недопустимо сажать людей в тюрьму под вымышленным предлогом на много лет и изолировать от общества за политические взгляды. Mm -hmm. Да, но важно сказать, что смор... э, организация Смородина не э, организация ван ван э... Навального вообще просто это организация за э, право человека, можно сказать. Да, это организация для людей, которых, э, которые объединены той идеей, что Россия может стать когда-нибудь демократической страной. И мы хотим бороться за то, чтобы Россия стала демократической страной, в которой уважаются права человека, в которой работают такие институты, как свободная пресса, где есть свободные выборы, где есть честный суд. И вот мы именно за это выступаем. А, естественно, дело Алексея Навального, оно как бы как прямое следствие, да, это недопустимо, чтобы такое происходило в, в России. Но, к сожалению, происходит. Да, так мы, можно сказать, такая низовая организация, Grassroots Initiative, когда собираются люди совершенно снизов, обычные люди, у которых есть своя работа, которые ходят <laughs> на работу, водят детей в школу и при этом поддерживают какую-то инициативу, потому что она для них важна. Mm. Ну, ну да, ну, нужно э, 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 говорить о... о что-то Навальный сказал э, давно. Э, как, я, как я понял, э, э, в 2019 году Навальный сказал, что он не против аннексии э, Крыма. А, а какова ваша позиция в этом э, вопросе, как э, организация? Мне хочется, кстати, поправить насчет аннексии, потому что он сказал там такую фразу «Крым не бутерброд, его так просто там туда-сюда не вернешь». Он сказал «Давайте проведем нормальный законный референдум в Крыму при соблюдении всех международных норм». А не то, что было а, в Крыму в 2014 году да, под дулами автоматов. Вот. И тогда уже крымчане пусть решат. Он это имел в виду. Но я не согласна в этом с ним. И... А... Россия в 1991 году вступила в определенные международные соглашения, и в 1994 тоже, которые определяют территорию Украины, да, а территория Украины — это те границы вот, там, 1991 года, это Крым украинский, Донбасс украинский, Луганск украинский, Херсон украинский и Запорожье украинское. Вот. И, конечно, Крым должен вернуться в Украину и... Донбасс, Луганск и все э, оккупированные сейчас Россией территории тоже должны вернуться в Украину. Да, это хорошо. А, и, а, а у вас есть э, собственный флаг? А, это, э, как... Расскажите немножко об этом. Да. У всего анти антивоенного движения 
российского в мире есть флаг, который выглядит как три полоски, белая, голубая и белая. Флаг появился, потому что у нас возникла потребность, в частности, вот с 24 февраля, после начала войны, когда мы ходили на демонстрации вместе с украинцами, и мы хотели показать, что вообще-то здесь стоят россияне тоже, которые выступают против этой а, войны. Но мы не могли стоять под российским триколором, потому что под этим же самым триколором заходят танки в Украину, бомбят украинские города. И а, стоять вместе с украинцами на одной площади под этим флагом было бы просто неприемлемо для нас. А, Поэтому был выбран флаг антивоенного движения. Многие думают, что это флаг России, но ну, как бы, вообще-то это флаг антивоенного движения. А, где красная полоса с российского флага была убрана, э, потому что она как бы как символ крови, кровопролития, войны, агрессии, репрессии в том числе. И мы хотели бы видеть э, Россию другой, без кровопролития, без агрессии, без репрессий. Um, вот, и флаг еще, некоторые говорят, что это отсылка к новгородской, новгородскому вече, новгородскому демократическому собранию. Um, ну, это немножко такой фанфикшн, там, скорее всего, не совсем такой флаг был у Новгородской республики, но белые, синие, белые цвета могли присутствовать. Вот. Mm -hmm. Ну, хорошая отсылка к демократии, на самом деле, пусть будет. Да. Yeah. И э, надеетесь, что э, этот флаг будет э, будущим э, российским флагом, может быть. Мы посмотрим, как пойдет, если это будет демократическая страна. Она будет тогда по всей стране проводить референдум и выбирать новый флаг. Мы не можем решить за кого-то просто так, что это новый флаг. Посмотрим. Uh, ну хорошо, а uh, перед тем, как мы закончим, скажите, почему людям uh, нужно стать членом uh, Смородина? Ой, uh, ну, мне кажется, в первую очередь, uh, потому что uh, Смородина — это организация, где важны люди, uh, силами простых людей все делается, организуются акции и встречи, и разные мероприятия, и пишутся тексты, и ведутся соцсети, и чем больше людей, тем мы вместе сильнее, тем сильнее наш голос. Вот сейчас да, самый важный голос, наверное, антивоенный. И тем больше мы вместе можем сделать как сообщество, потому что чем больше у нас разных людей с разными навыками, интересами, тем мы многообразнее, тем мы больше всего можем осуществить как организация. Поэтому... Добро пожаловать всем. <с> вот. Ну и, конечно, Смородина — это организация, которая финансируется из членских э, взносов, членских поступлений. Поэтому, э, когда вы вступаете в Смородину, вы поддерживаете нас финансово и помогаете нам, например, шить длинные флаги на демонстрации или делать что-то, что делает акции более зрелищными или проводить какие-то интересные мероприятия где нужно оплачивать там, аренду помещения, например. Вот. Mm. Вступайте, будем рады. Да, будем да, вместе. конечно. И хочу, э, хочу сказать, что я сам являюсь членом э, Смородина. И советую, советую моим подписчикам тоже выступить, э, вступить в эту организацию. Да. И в ссылку организации или ссылки организации Смородина я поставлю в описании. Да. Спасибо и... большое, Йенс. Mm, не за что. Да. <laughs> а, да. Спасибо огромное, что вы пришли на э, подкаст. Была очень рада. Да. Очень интересные вопросы. Да. И, конечно, как я сказал, э, это са самое последнее интервью. И я и хочу сказать, что это все мое самое последнее интервью этого канала. Я хочу всех поблагодарить, я хочу всех поблагодарить моих зрителей, моих подписчиков и самое важное моих гостей. 
Спасибо вам огромное за ваши добрые слова и очень рад, что вам понравилось мои контент. Спасибо. До свидания. Спасибо.